Изобразительное искусство обладает множеством отраслей и ответвлений, каждый из которых обладает большим количеством нюансов. Быть художником не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию 10 вопросов, которые нужно задать себе, прежде чем решиться стать художником. Очень важно понять, хотите ли вы, чтобы рисование было вашим хобби или работой. Работа профессионального художника в зависимости от специфики направления обычно требует специального образования. Для рисования в рамках хобби обучение может быть весьма полезным, но не обязательным. Определиться с тем, чем же для вас должно все-таки являться рисование, может помочь японское понятие «икигай», означающее ощущение собственного предназначения в жизни, и согласно которому работа должна одновременно хорошо даваться человеку, нравиться ему, давать ему средства к существованию и приносить обществу пользу. Соответственно, отсутствие какого-то из перечисленных в данном списке элементов предполагает некоторый дискомфорт, который человек будет испытывать в процессе своей трудовой деятельности. Понятие «кигай» может помочь вам определиться со своим творческим призванием. Когда вы определились с тем, что вы однозначно хотите рисовать, будь это хобби или работа, вам нужно задать себе вопрос – вы хотите рисовать в традиционном варианте или в цифровом формате. Особенности работы с классическими материалами для творчества сильно отличаются от таковых в случае с диджитал рисунком, цифровым рисунком. Поэтому при переходе с традиционного инструментария на цифровой многие художники испытывают существенные затруднения. У двух данных направлений есть преимущества и недостатки. Так, цифровой рисунок позволяет намного легче править работу. Электронные инструменты, графические планшеты более компактны. Тем не менее, даже с помощью лучших графических редакторов очень сложно передать натуральную текстуру настоящих художественных материалов, хотя бы визуально. Некоторые классические материалы для творчества также достаточно сложно раздобыть, и они весьма дорогостоящие. Электронные устройства прослушат вам однозначно дольше, поскольку они не требуют никаких расходников, кроме электричества, однако они также достаточно дороги. Учтите данные нюансы при своем выборе. Хотите вы передать достоверно природу окружающего мира или же изобрести собственный стиль? Это тоже очень важный вопрос. Не обязательно пытаться максимально достоверно передать окружающую среду в рисунке. Многие художники, которые пользуются спросом, создают исключительно стилизованная работа. Несмотря на привлекательность гиперреализма, как идеи, аналогичную работу вполне себе может исполнить фотоаппарат и принтер, чего простому обывателю, как правило, достаточно. С появлением в нашей жизни продвинутой фото- и печатной техники реалистичные рисунки утратили значительную долю популярности. Общественный интерес сильнее привлекают необычные творческие идеи и решения. Стилизованные рисунки, как правило, также можно намного легче и быстрее изобразить, что повышает их популярность. Тем не менее, качественные художественные навыки абсолютно необходимы для профессионального рисунка. Художники, исполняющие свои работы в стиле гиперреализма, также получают общественное восхищение – поскольку они обладают колоссальным навыком. Выбор за вами. Очень важно определиться в плане того, что именно вы будете рисовать чаще – пейзаж, портрет или абстракции. Художники довольно редко являются профессионалами одновременно в областях пейзажной и портретной живописи. В условиях четкого разделения обязанностей в этом отношении на рынке творческого труда такой необходимости попросту нет. Так существуют художники-концептуалисты, которые занимаются исключительно рисованием локаций. Другие же могут работать строго в области дизайна персонажей. Художники, занятые векторной графикой, создают свои рисунки из геометрических фигур, вследствие чего у них совсем иная специфика работы. Пытаясь научиться рисовать все и сразу, вы рискуете зря разбросать свои усилия. Начинающим художникам следует концентрироваться на каком-то одном жанре или стиле. Изучите особенности различных художественных материалов. Очень важно знать, какими инструментами и материалами вам будет пользоваться наиболее комфортно. К 
карандаши, маркеры, акварель, гуашь или масло, Adobe Photoshop, Paint Tool, Sai или Procreate. Очень важно подобрать приоритетный спектр инструментов, удобный лично для вас и ваших потребностей. Если вы испытываете трудности с каким-либо из материалов, возможно, вам стоит обратить внимание на другие варианты. Различные материалы требуют разных объемов времени и средств для достижения результата. Так, если вы любите делать простые быстрые зарисовки, то, конечно же, масляная живопись вам не подойдет. Очень важно понять, какое творческое направление вам следует выбрать. Рисунки, вне зависимости от материалов, используемых для их исполнения, могут обладать различной целевой направленностью. Так, художники-концептуалисты, как правило, подстраиваются под требования конкретного заказчика, в то время как художники на стоковых платформах выкладывают свои работы на общественный спрос. Профессиональные комиксисты обычно работают коллективно, в то время как вопросы маркетинга у них решает издательство. Многие независимые художники тратят значительное количество времени на идеальное завершение своей работы. Как следствие, они имеют достаточно нестабильный доход. Если же работа художника не имеет коммерческой направленности, все равно необходимо, чтобы она достигла своей целевой аудитории. Учтите подобные нюансы. Как организовать свое рабочее место? Вопреки распространенным предположениям общественности, рисование – это тяжелый умственный и физический труд. Хорошее освещение, комфортная мебель и качественные инструменты необходимы художнику для поддержания здоровья и мотивации. Не экономьте на инструментарии и мебели для работы. Длительное рисование в неправильной обстановке может плохо влиять на зрение и здоровье позвоночника. Рабочее место художника обязательно должно быть хорошо освещено. Чередуйте работу сидя и стоя, и в этом вам может помочь специальная регулируемая мебель. Если же такой возможности нет, старайтесь сделать регулярную разминку. Используйте респираторы и перчатки при работе с токсичными материалами. Рабочее место художника должно быть не только комфортным, но и безопасным. Когда, казалось бы, все главные вопросы – Решены, появляется самый главный – где же искать вдохновение и мотивацию. Вдохновение можно искать в окружающем мире, в людях, впечатлениях, произведениях других авторов и художников, и даже во сне. К примеру, известный художник Сальвадор Дали имел весьма оригинальный способ поиска вдохновения. Дали обосновывался на кресле и под ноги себе ставил металлическую тарелку. В одной из своих рук, которая находилась прямо над данной тарелкой, он брал металлический ключ, а затем он старался погрузиться в дрему. Как только художник засыпал, ключ выпадал из его руки, падал на металлическую тарелку, и та с грохотом будила его. Пришедшие в полусне к художнику странные абстрактные сюжеты давали ему новые идеи для очередных работ. Для начинающих художников хорошим мотиватором и популяризатором может быть рисование фан-артов, то есть фанатское творчество. Рисовать любимых персонажей, любимые сюжеты или известных людей, как правило, всегда интереснее, чем какие-то случайные моменты и портреты. Как же художнику распространить свое творчество? Успешно продвинуть свои работы можно через социальные сети, такие, к примеру, как ВКонтакте, Твиттер или Тамблер, специализированные сайты Behance и Shutterstock, физические виртуальные выставки. Однако важно учитывать ряд нюансов. Так большинство современных социальных сетей предполагает целевую аудиторию в лице молодежи. Стоковые и специализированные сайты, как правило, существуют исключительно для поиска заказчиков и покупателей, то есть строго для профессионалов. Физические выставки больше подойдут художникам, рисующим с помощью классических материалов относительно небольшое количество работ. Даже когда творческая жизнь художников более-менее устоялась, он все равно всегда будет задаваться вопросом, как же ему совершенствовать свой навык. В интернете существует множество бесплатных учебных материалов по теме рисования. Художники со всего мира очень любят делиться своим опытом. 
Бесплатные же образовательные курсы способны снабдить даже опытного художника массой полезной информации за сравнительно небольшую плату. Активное наблюдение за творчеством других художников также позволяет почерпнуть новые идеи и приемы. И стоит не забывать, что для любого художника чрезвычайно важна регулярная практика. Знаменитый русский писатель Максим Горький в своем первом романе «Фома Гордеев» написал «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества». В этом мы с писателем полностью согласимся. Главное в профессии художника – это любовь и внимание к своему делу. Экспериментируйте, совершенствуйте, задавайтесь вопросами, и ему за вас не покинет. Благодарим за внимание. Здравствуйте, меня зовут Александр Щетинин, и я хотел бы немного рассказать о пути творческом. Рисовать я начал со школы, как, наверное, многие дети начинали с почеркух на полях, на последнем листе тетради, так, в принципе, это переросло какие-то задачи культмассового сектора, стен газеты, оформление плакатов и прочее. Вот. Далее я поступил в учебное заведение Украинская Академия Печати на факультет графика, получив диплом специалиста. Даже, наверное, нет. Я немного... Я еще не успел получить диплом специалиста, на э, пятом курсе меня пригласили работать э, в компанию, называется ООО ВВВ. Я занимался разработкой макетов наружной рекламы. Э, там я проработал успешно несколько лет, но желание попробовать что-то новое меня подталкивало все, все дальше. В один из прекрасных дней я увидел, что такое графический планшет. Я посетил компанию, которая занималась разработкой веб-сайтов. Очень вдохновился работой ведущего художника этой компании. И, в принципе, у меня появилась возможность поработать в цифре. Вот. Я начал с небольших иллюстраций так называемых тизеров, но э, в какой-то момент я узнал, что есть такое направление, как Game Dev, э, то есть это, в принципе, разработка игр, и э, я осознал, что я могу прикоснуться к чему-то великому. Я изначально очень любил компьютерные игры, я очень любил компьютеры, и э, логическим э, переходом от э, рисунка в традиционной технике был цифровой. Я, в общем, создал какое-то небольшое портфолио и начал рассылать свое резюме во все компании, которые мне попадались. 
Я получал очень много отказов. Да, не очень много, а в 90% случаев. То есть, всегда. Вот. Мне объясняли, что у меня недостаточный уровень, что надо качать свой скилл, то есть, повышать уровень навыка. Мне, конечно, очень помогло, помогло образование в традиционной технике, высшее образование, но, тем не менее, этого было катастрофически недостаточно, и я долгое время потратил на самообучение, на поиски каких-то курсов, каких-то программ. На многочисленных сайтах я находил любую крупицу информации и старался ее не только скачать, добавить, сохранить, но и освоить. Очень важно художнику не стремиться собрать огромную библиотеку где-то на компьютере или в телефоне или в интернете на облаке, а прорабатывать и систематически прорабатывать. Я длительным и сложным путем добился, я считаю, недостаточного успеха. Поработал в компании на аутсорсе в качестве ведущего артиста. Мы завершили проект. Это онлайновые гонки для социальной сети ВКонтакте. Переходя от истории к нюансам техники, Хотел бы отметить, что цифровой рисунок – это очень интересная возможность использовать те материалы, которые в жизни могут быть недоступны. Такое обилие инструментов и возможность, волшебная возможность отменить, вернуться, работать на слоях, конечно, очень сильно помогает и открывает... Огромное поле для творчества. Я оставил работу в традиционных материалах как основу и как, ну, наверное, развлечение, как отдых. Я люблю очень проводить время за карандашом, делать какие-то почеркухи. Потом я их перевожу в цифру путем фотографии либо сканирования. И в итоге реализую более детализированный какой-то свой концепт, уже используя программу Photoshop. Это здоровский, хороший редактор, в котором есть огромное количество возможностей. Возможно, он покажется сложноват для новичка, но тем не менее, я считаю, стоит на него потратить время, освоить. Кому-то нравятся другие программы. Я перепробовал очень много, вот. и в принципе для меня Photoshop остался в приоритете. Я использую также некоторые 3D редакторы, такие как 3D Max, ZBrush, KeyShot. Эти программы работают по-разному, они позволяют решать быстро какие-то задачи под свои необходимости. Скажем, 3D Max позволяет очень здорово и удобно создавать архитектурные или сложные какие-то твердотельные конструкции. В свою очередь, в альтернативу ZBrush замечательно справляется с разработкой изображений более органического направления. Ранее упомянутая программа KeyShot – это чудесный рендер, текстурщик, на базовом уровне текстурщик, но в качестве рендера очень чудесная программа. Вот. На данный момент я продолжаю развивать свои навыки, профессионально использую в большей степени как вспомогательный инструмент, но в силу особенностей текущей работы. Вот. Ну и в целом Хотел бы сказать, что самое главное в работе, в искусстве, это вера в себя, вера в успех. И ну, я не хочу никого не испугать, не обнадежить лишнее. 
Успех обязательно придет, но над ним нужно работать. Нужно работать много, долго и упорно. А главное, систематически. Желаю вам побед в вашем, на вашем пути. Надеюсь, что-то полезное вы для себя из моего монолога почерпнете. Всем спасибо, до свидания.
Thank you.